একটু চলে এলাম তোমাদের সাথে একটু কিছু কথা বলবো বলে তো সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট যেটা আমি একটু আগেই কমিউনিটিতে একটা একটা ছোট্ট একটা লেখা দিয়েছি যে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট থেকে আমরা যদি বেরিয়ে আসতে পারি এর থেকে ভালো সৌভাগ্য মানে হয় না মানে বলছে না যে গ্রেট গুড ফরচুনের মধ্যে মানে গ্রেট গুড ফরচুন বলতে হচ্ছে যে সৌভাগ্য মানে বাংলা যেটাকে বলে সৌভাগ্য তো আমাদের আমরা তো এ সব সময় যেটা বলতে থাকি যে যে কোনো কিছুরই কিন্তু মানে যখন কিছু আমরা কিনতে যাব তখন আমাদের ব্যাগে কিন্তু টাকা পয়সা দরকার হবে কিছু একটা চাইতে যাব সেটার জন্য আমাদের গুড ফরচুন দরকার হবে তো পয়সা আছে কি না ব্যাগে বা ব্যাংকে টাকা আছে কি না সেটা জানবার জন্য আমরা ব্যাংকে গিয়ে পাসবুক আপডেট করতে পারি বা অনেক রকম আজকাল নিয়ম হয়েছে যেগুলো তো আমরা বুঝতে পারি যে আমি এলিজিবল কি না বা আমি কিনতে পারবো কি না আমার কাছে টাকা আছে কি না সেই বুঝে আমি কিনবো আর যদি দেখি আমার কাছে টাকা নেই তাহলে আমি টাকাটা রোজগার করার চেষ্টা করব ঠিক সেরকমই কর্মের ক্ষেত্রে কর্মের কোনো পাসবুক হয় না বা অনলাইনে আমরা আপডেট করতে পারি না যে কতটা কর্ম জমা হলো সেটা আমরা কি দেখে বুঝতে পারি জীবন দিয়ে যে যখন কিছু পূর্ণ হচ্ছে না আমার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার মানুষ করছে না আমার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখছে না বা আমি যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে না বসের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক না চাকরিতে আমি খুশি না বিয়েতে আমি খুশি না ছেলে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ঠিক না তার মানে হচ্ছে এই কজ অ্যান্ড এফেক্টে যেটা বলে বা বৌদ্ধ ধর্মে বা যাই বলো সাকমণি বুধার কথা বলো তো সেখানে বলে যে তোমার কজ কখনো কখনো আমাদের এক্সস্ট করে যায় মানে খরচা হয়ে যায় এই যে আমরা বেঁচে আছি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে কিন্তু কজ লাগছে খরচা হচ্ছে তার জন্য বলছে সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে যে ঠাকুর না করুক ঘরে আগুন লাগলে তখন কুঁয়ো খুঁড়ে লাভ নেই কুঁয়ো আগে থেকে খুঁড়ে রাখতে হবে সেরকমই কজ সবসময় আগে থাকতে করতে হয় তো এটা এটা কেন বলছি আজকে যা কিছু আমাদের দুঃখ যা কিছু সমস্ত কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট এই অ্যাটাচমেন্টের থেকে ইমোশনালি আমরা এতটা অ্যাটাচড তার ফলে কি হয় আমরা আমরা কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যগুলো খরচা করে ফেলি মানে বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তার মাশুল আমাদেরই দিতে হয় বিভিন্ন ভুল চিন্তা মানে এরকম দিনের পর দিন যায় মন ভালো না কেঁদে কেঁদে আমরা কাটাই তাতে কি হচ্ছে আমাদের অজান্তে কিন্তু আমাদের সমস্ত সৌভাগ্য সে এক ঘরা ভর্তি একটা ঘটি সেটার মধ্যে একটা ছোট্ট ফুটো যেখান দিয়ে সমস্ত সৌভাগ্য বেরিয়ে যাচ্ছে তো যেরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখন মানে পৃথিবীটাই তাই পৃথিবীটাই তাই মানে মা বাবা সন্তান জন্ম দেয় সেখানেও এক্সপেকটেশন মানে কি বলবো ইমোশনালি অ্যাটাচড যে আমি তোমার জন্য এত করেছি তুমি আমার জন্য করবে না বা আমি তোমার জন্য মানে অনেক আমি ডিটেলে আর বলতে পারছি না বা আমি তো মা বা আমি তো বাবা তো আমার আমি আমি যা বলবো তো সারা জীবনটা তো সেটা হতে পারে না মা বাবাও তো মানুষ আমি যেই মা হয়ে গেলাম বা আমি যখন মা হয়ে গেলাম তখন আমার সবটা ঠিক হয়ে গেল বা আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মায়ের মানে আমি কি বলতে চাইছি মানে জীবনটা কিন্তু কোনো সম্পর্কের ওপর ভিত্তি না ভিত্তি হচ্ছে ওই ল নেচারের ল সে লটা কি লট লটার পুরো নামটা যদি ভেঙে আমি বলি বলছি ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট মারাত্মক বলছি কার্যকারণ বাদ দিয়ে কিচ্ছু হয় না সে তুমি বাবা মা হও সে তুমি সন্তান হও যাই হও তো মানে সেটাই বলছি যে মা বাবা হয়ে গেল মানে আমার সাত খুন মা আমি ইমোশনে ইমোশনালি অ্যাটাচ হতে পারি যেরকম আমার খুব কাছের একজন মানুষ উনি সবসময় বলতেন যে আমি আমার আজকে আমি তোমাদের মাথার ওপর ছাদ ছিল আমি বাড়ি করে দিয়েছিলাম বলে তোমরা আজকে এটা করতে পারছো ওটা করতে পারছো তো বাড়ি তো বাবা মা একটা পাখি একটা ছোট একটা পাখি যার যে ক্রিয়েচারের বুদ্ধিবৃত্তি মানে মানুষের মতো না সেই ক্রিয়েচারও কিন্তু তার বাচ্চার জন্য বাড়ি করে খাওয়া ঠোঁটে করে খাওয়া জোগাড় করে আনে তো একটু যদি আমরা ওই গোয়িং ব্যাক টু দ্য লাইফ আমরা যদি একটু ভাবি যে কোথায় কোথায় আমাদের গুড ফরচুন খরচা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রতিটি মুহূর্তে ভাইয়ে ভাইয়ে এক্সপেকটেশন বনে বনে এক্সপেকটেশন বন্ধুতে বন্ধুতে এক্সপেকটেশন মারাত্মক মানে একটা ছোট্ট ঘটনা মানে এখনকার দিনের সাথে জড়িত বলছি যে একটি একটি বন্ধু কলেজে তার সাথে মানে সে ছাড়া ওর চলে না তা মানে দিনে হয়তো পঞ্চাশটা মেসেজ কোথায় তুই কোথায় তুই খেয়েছিস কিনা এই করতে করতে দুজনের মধ্যে দুজনেই ইমোশনালি অ্যাটাচড 
এবার একটা দিন কি হলো সে এই বন্ধুর থেকে আর একটু বেটার একজন বন্ধু পেয়ে গেল তো এই বন্ধুকে সে অনেকটা ভুলে গেল তার ফলে কি হলো এই সেকেন্ড যে বন্ধুটি যে ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে পড়েছিল কারণ সে তাকে এত ভালোবেসেছিল ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে পড়েছিল সে যখন আরেকটা ভালো আরেক এর থেকে বেটার বন্ধু পেয়ে সেই দাঁড়ি পাল্লার মতো আরেকটু ওজনে ভারী বন্ধু পেয়ে সে যখন আগের মতো আর সম্পর্ক রাখলো না তখন এ কিন্তু যেহেতু ইমোশনালি অ্যাটাচড সে কি করলো যে আমার সঙ্গে আগে তোমার এই রকম ছিল আগে তুমি আমার সঙ্গে এরকম তখন তাতে কি হলো সৌভাগ্যটা কার খরচা হলো তোমারই খরচা হলো তোমার সারা দিন গেল কেঁদে সারা দিন গেল অভিযোগ করে সারা দিন গেল ব্লেম করে তাতে কি হলো খরচারা গুড ফরচুন বা সৌভাগ্য যতটুকু জমে ছিল খরচা হলো কার তোমাকে তো বলেনি কেউ ইমোশনালি অ্যাটাচড হতে তুমি মেশো বন্ধুর সাথে হ্যাঁ আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো যতক্ষণ না মানুষ ভাবছে ততক্ষণ করা খুব কঠিন কেননা এইটা অনেক সহজ যে বলে দেওয়া যে আমি তো সাধারণ মানুষ আমার এর থেকে বেশি করা সম্ভব হবে না সেটা কেউ বারণ করবে না তুমি তোমার মতো সাধারণ মানুষ বলে তুমি যদি ওই কষ্টের মধ্যে থেকে যাও তোমাকে কেউ বারণ করবে না কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা তো অনেক রকম চেষ্টা করি কেননা এটাও চেষ্টা করব যে আমরা সব করব কিন্তু আমরা ইমোশনালি অ্যাটাচড হব না আমি সন্তান জন্ম দিয়েছি বলেই সবটাই সে আমার মতোই করবে যেহেতু আমি মা সেহেতু আমি যেরকম বলবো আমি যেরকম চাইবো আমি যার সাথে মিশতে বলবো আমি যার সাথে আমার আমার পছন্দ না তার সাথে মিশবে না মানে প্রতিটা জিনিসই ওই ইমোশনাল এ একটা অ্যাটাচমেন্ট এবং সেইটা কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি আমরা যদি ইমোশন লোকে বলবে যে মা হবে না বাচ্চার ওপর ইমোশনালি অ্যাটাচড দুরকম অ্যাটাচমেন্টের কথা এই বৌদ্ধ ধর্মে বলা হচ্ছে একটা অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে যেটার মধ্যে টেনে ধরার পুল করার একটা অ্যাটাচমেন্ট আরেকটা অ্যাটাচমেন্ট আছে সেটাও অ্যাটাচমেন্ট সেটা কি সেটা ওই ল এর অ্যাটাচমেন্ট মারাত্মক গায়ে কাঁটা দেয় বলতে গেলে দুরকম অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্টকে কেউ খারাপ বলছে না কিন্তু কীরকমভাবে আমি অ্যাটাচড মানে কেউ কেউ আছে যে আমি এতটাই অ্যাটাচড ওকে বড় হতে দিই না আবার আরেকটা আছে যে আমি এতটাই অ্যাটাচড আমি পিছনে থেকে তাকে মানে এরকম উদাহরণ আমি মানে আমরা প্রত্যেকেই ভাব চিন্তা করে নিতে পারব তো আজকে আমি অনেক দিন পর আজকে আমাদের মিটিং শুরু হলো ঘড়ি দেখছি আমি ছোট্ট করে বলবো যে আমি যখন মিটিংয়েও যাচ্ছি তাহলে কেন না আমি একটু কজ অ্যান্ড এফেক্ট এখানেও আমি শেয়ার করে শুরু করে যাই আবার তো সেটার জন্যই আমি চলে এলাম যে আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল হচ্ছে কিন্তু এই অ্যাটাচমেন্ট বা ইমোশনালি অ্যাটাচ অ্যাটাচড যেটাকে বলে এবার মেন কথাতে আসি সেটা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মে দুরকম অ্যাটাচমেন্টের কথা বলা হয়েছে একটা বলা হয়েছে যে অ্যাটাচমেন্ট আমাকে পিছন থেকে টেনে ধরছে সেখানে রয়েছে আমি আমার ভালো লাগা আমার মন্দ লাগা আমি এটা করেছি বা তুই আমার বা তুই এই পৃথিবীতে কিন্তু কেউ আমরা এসেছি গত জন্মের আগের দিনও বলছিলাম গত জন্মে এরা আমার ছিল কি না আমি জানি না বা আগামী জন্মে আমি এদের পাবো কি না জানি না এই জন্মেও আমার সন্তান এই জন্মেও আমার ওনারা আমার বাবা মা ম্যাক্সিমাম কি করতে পারি আমরা যতটুকু পারবো ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইমোশনালি অ্যাটাচমেন্টটা ওই সেকেন্ডটা হবে প্রথমটা নয় প্রথমটা নয় প্রথমটা হচ্ছে একদম মানে লেম্যান্স মানে যে যারা ধরো যেটা বলছে যে ওয়াইজ হতে বলছে মানুষকে ওয়াইজ মানে কিন্তু বুদ্ধি বলতে আমরা অনেক বুদ্ধিতে কিন্তু ক্লেভার আছে বুদ্ধ মানে বুদ্ধিতে ধূর্ত আছে বুদ্ধিতে চালাক আছে বুদ্ধিতে সৎ বুদ্ধিবান আছে ওর প্রচুর রকম আছে প্রচুর রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক সেই রকমই প্রথম যেটাকে বলা হচ্ছে পিছন থেকে টেনে ধরে এবং প্রত্যেকেই আমরা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু পিছন থেকে বিভিন্ন রকমভাবে আমার প্রাগ হলো আমার এ হলো আমরা তখন বাচ্চাদের ওপর সেটাকে মানে কি বলবো তাতে কি হয় আমাদেরই কিন্তু সৌভাগ্য কমতে 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 তলানিতে এসে ঠেকে তারপর আর আমরা এতটুকু সম্মানও মানে ভালোবাসা তো দূরস্থ ঘরে ঘরে এই জিনিস আজকে হচ্ছে তার কারণ প্রথম বৌদ্ধ ধর্মে যে প্রথমটার কথা বলা হচ্ছে সেটাতে আমরা থাকি আমরা পুল করি আমি করেছি আমি তোমার জন্যই করি আমি আমি তোমার জন্য বা প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষেত্রে আমি আমি তো তোমার প্রেমিকা ছিলাম বা আমি আজকে তুমি আমাকে ভুলে আরে প্রতিটি মুহূর্ত ইমোশনালি অ্যাটাচড আমি তো ইউটিউবের একটা ভিডিওতে তো সব আলোচনা করা যায় না এটা যার যার একটু একটু চিন্তা ভাবনা করলেই আমরা দেখব আর বৌদ্ধ ধর্মে যেটা সেকেন্ড বলা হয়েছে অ্যাটাচড উইথ দ্য ল সেটা কি ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট প্রতিটি মুহূর্তে আমি যেটা করছি আমি কজ অ্যান্ড এফেক্টকে চেক করছি আমি এটা উদাহরণ দিচ্ছি একবার শাকামণি বুধা 
হেঁটে উনি তো খুব ট্রাভেল করতেন উনি তখনকার দিনে তো অটো বাস ছিল না হেঁটে 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 উনি এই গ্রাম থেকে সে গ্রাম সে গ্রাম থেকে মানুষকে শেখানোর জন্য এই কজ অ্যান্ড এফেক্ট শেখানোর জন্য কেননা উনি তো ওনার শিক্ষাটাই তো তাই মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল উনি বার করে গেছেন উনি আলোচনা করে গেছেন শিখিয়ে গেছেন যেটাকে আমরা বলি ওরালি ট্রান্সমিটেড টিচিংস সেগুলো পরবর্তীকালে আমরা বইতে লেখায় পাই তো এরকমই একবার উনি ঘুরতে ঘুরতে এরকম একটি একটি মানে একটি জায়গায় গেছেন এবং অনেক কিছু বলার থেকে সব তো বলা যায় না তো একবার উনি যখন হাঁটতে হাঁটতে উনি একটা গ্রামে ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তখন দুটো বাচ্চা খেলা করছে কি নিয়ে দুটো মাটির মাটি নিয়ে খেলা করছে এই কাদা মাটি এইসব নিয়ে বুদ্ধকে তো সকলে চেনে আর ওনাকে ভীষণ ভালোবাসে বাচ্চারাও গল্প টল্প শোনায় বুদ্ধ হিসেবে তো জানে না কিন্তু ওই রকম একজন মহাপুরুষ যিনি গল্প শোনান ভালোবাসেন মিষ্টি কথা বলেন ভালোবাসে যেই দেখেছে বুদ্ধ পাশ দিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে দুটো বাচ্চার মধ্যে একটি বাচ্চা হাতের কাছে কি দেব কি দেব মানে অন্তর থেকে তখন কিছু একটা দেওয়ার মানে মানে কি বলবো কিছু একটা দিতে ইচ্ছা করছো কি দেবে ওর মাথায় কিন্তু আর কোনো হিউম্যান স্ট্র্যাটেজি এলো না বলছে যে এক একতাল মাটি একতাল মাটি দিয়ে এরকম একটা গোল মতো একটা এরকম একটা কিছু একটা তৈরি করে একটা ছোট্ট একটা পাইয়ের মতো একটা সন্দেশের মতো একটা লাড্ডুর মতো একটা কিছু বানিয়ে শাকমণি বুধার হাতে দিয়েছে তো শাকমণি বুধা তো ওটা নিয়ে খুব খুশি কেন উনি তো ওই যে বললাম যে উনি তো সাধারণভাবে একটা মাটি আর নর্মাল মানুষ ভাবলে ফেলে দিত বা যেরকম হয় উনি তো উনি তো মানে সেই লর্ড অফ টিচিংস উনি তো উনি মনটা দেখেন উনি মনটা দেখলেন পরবর্তী জীবনে এই যে ছোট বাচ্চাটা কে হয়ে জন্মেছিল যেন কিং অশোকা মানে রাজা অশোক ভাবলে কীরকম লাগে রাজা অশোক এই যে তার এই যে শাকমণি বুধার সাথে এই যে অ্যাটাচমেন্ট কী অ্যাটাচমেন্ট ওটা ওটা হচ্ছে ওটার মধ্যে কিন্তু কোনো পুল করা নেই ওটার মধ্যে কোনো বড় নিজেকে বড় ভাবা নেই ছোট ভাবা নেই কারোর কারোর সাথে শেয়ার করা নেই এরম দিয়েছি আমি এরম কিছু নেই কিচ্ছু নেই ওটার মধ্যে ধোয়া মোছা সে গোপালের হাতে লাড্ডুর মতো গোপালের হাতে লাড্ডু হচ্ছে নিখাদ ভালোবাসা যে গোল হবে লাড্ডুটা হাতটা যেরকম করে আছে উনি আসলে কিন্তু লাড্ডু মানে উনি কিন্তু চকলেট এই সেই আমরা দিয়ে ভাবি বোধায় বিরাট কিছু করলাম অ্যাকচুয়ালি উনি ওনার ভগবান কি চাইছেন গোপাল কি চাইছেন এও ঠিক তাই যে ছোট নিখাঁদ যেটার মধ্যে কোনো খাদ নেই সেই ভালোবাসা আমরা লাড্ডু দিতে দিতেও বলি আমায় দেখিস আমার ছেলেটাকে দেখিস গোপাল আমার বাচ্চাটাকে দেখিস প্রত্যেকটার মধ্যে খাদ করতে ও নিখাঁদ ভালোবাসা ওইটা ওই বাচ্চাটা দিয়েছে এবং ওই যে কজ ল বলছি না ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট ওই যে অ্যাটাচড বা ওই যে অ্যাটাচমেন্ট হলো এইটার দরুন ওই কজের দরুন ওনার জীবন নেক্সট জীবনে উনি রাজা হয়ে জন্মালেন তো এই হচ্ছে কজ অ্যান্ড এফেক্ট আমরা সাধারণ মানুষটা তো বুঝতে পারি না আমরা টেকনিক্যালি অনেক রকম জানি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা দেব কাউকে কিছু দিচ্ছি তখন ভেবে দেওয়া যে বলছে না গ্রেট গুড গ্রেট গুড কাকে বলে গুড বলতে আমরা যেহেতু ভাবি যা কিছু ভালো সেটাই অ্যাকচুয়ালি গ্রেট গুড মানে হচ্ছে এমন ভালো যেটা সবার শুধু তোমার না যেটা সকলের জন্য ভালো মানে গ্রেট গুড দিতে হবে মানে এমন ভালো বাচ্চা বা মানে আমি বাচ্চাকে যখন অভিমান করে বাচ্চাকে দুটো কথা বলছি সেটা ক্যানট বি গ্রেট গুড কখনো গ্রেট গুড হতে পারে না ওই প্রথম যেটা বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি বাচ্চাটাকে পুল করছি বাচ্চাটাকে আমি কি বলবো গিল্ড ফিলিংয়ের মধ্যে রাখছি যে আমি করতে পারছি না বা ওটা গ্রেট গুড নয় গ্রেট গুড কোনটা ফ্রি করে দেওয়া যে তোর কোনো চিন্তা নেই তাতে কি হবে ওই যে রাজা অশোক যেরকম কজের যখন কজ করেছিল তখন চিন্তা করেনি যে আমি রাজা হয়ে জন্মাবো কিন্তু তাই রাজা হয়ে জন্মেছে সে পরের জীবনে এও তাই আমরা যদি গ্রেট গুডের কজ করতে পারি যেটার মধ্যে শুধু থাকবে মানুষকে এমন কিছু দেব যেটা মানুষকে এগিয়ে দেবে মানুষকে পিছ আমাদের এখন কি হয় এখন আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে কোনো আলোচনা যে কোনো সংসার যে কোনো কিছুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের একটা বসিং একটা অ্যাটিটিউড হয় আমি আমি এত বছর সংসার করেছি আমি ইউটিউবের একটা ছোট ভিডিও থেকে এত কিছু বলা যায় না খালি দুটো কজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট ভালো খারাপ নয় কিন্তু সেটা কীরকম হতে হবে নিজের কাছে প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে অ্যাটাচমেন্ট মানুষকে পিছিয়ে ধরবে ইভেন ছেলে মেয়ে হতে পারে ইভেন ভাই বোন হতে পারে বন্ধু হতে পারে আর যে অ্যাটাচমেন্ট ল এর অ্যাটাচড উইথ দ্য ল 
মানে ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট এমন অ্যাটাচমেন্ট হবে যে আরেকজনকে ফ্রিনেস দেবে ফ্রি করে দেবে মানে আমি একটা জায়গায় যাওয়া পছন্দ করি না আমার মেয়ে যায় আমি পুল করলাম হ্যাঁ প্রোটেকশানের জন্য সেটা আলাদা এটা না অন্য আলোচনা ওটা আজকের আলোচনা নয় এটার সঙ্গে ওই আলোচনা মেলানোর কোনো প্রয়োজন নেই ওটা অন্য আলোচনা আজকের আলোচনাটা অ্যাটাচমেন্টের জায়গায় আমি কখনোই বলবো না হ্যাঁ তুমি আমার কথা শুনলে না বা তুমি ওখানে গেলে আমার সাথে দেখা করলে না বা সাত দিন হয়ে গেল একদিন ফোন করলে না এই এক্সপ্রেশনটা দেব না এটা দেব না এটা হচ্ছে ওই প্রথম কজ যেটা কখনো করব না আরেকটাই করব ঠিক আছে করতে পারো নি তো কী হয়েছে তুমি ব্যস্ত ছিলে কোনো অসুবিধা নেই তাতে কি হবে ওই যে রাজা হয়েছিল অশোক মানে বাচ্চাটা দিয়েছিল মাঠ পাই ওই মাটি দিয়ে এক তাল কিছু না ভেবে শুধু তার সাথে অ্যাটাচড হয়েছিল তো সেইটা হতে হবে মানে মানুষের কতটা খুশি হয়েছিলেন সাকমণি বুধা ওই হার্ট ওই হৃদয়টা দেখে যেটার মধ্যে কিছু ছিল না কোনো অহম কিচ্ছু ছিল না অথচ একটা তাল আর আর কিচ্ছু না মাটির তালও খাওয়াও যাবে না কিছুই না কিন্তু ওই হার্ট এই ওইটা কজ অ্যান্ড এফেক্ট দেখে তো তখনই বাচ্চাদের আমাকে ওইভাবে আমাকে এ করতে হবে যে আমি কী দিচ্ছি ওকে আমি কোনটা কীভাবে অ্যাটাচড হচ্ছে আমি ওর সাথে এইটা ম্যাটার করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মানে কি বলবো আমাদের দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে এই অ্যাটাচমেন্ট তার জন্য ইমোশনালি অ্যাটাচড হওয়াটা কিন্তু খুব সাবধানে তো এখন পৃথিবীর যা অবস্থা আমরা যদি এই ছোটো ছোটো নিয়মকাননগুলো একটু জেনে যাই না তাহলে আমাদের জীবনে এক একটা ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের দেখি কেঁদে দিন কাটায় এই যে কাঁদছে না আমার ভয় লাগে তখন কার জন্য কাঁদছো সে আজকে তোমার প্রেমিক সে আজকে তোমার আত্মীয় তো সে আজকে তোমার গত জন্মে কি ছিল তুমি জানো না আগামী জন্মে সে কি হবে জানো না মাঝখান থেকে তোমার দিনগুলো তুমি অ্যাকচুয়ালি তোমার যে সৌভাগ্যটা পকেটে ছিল সেটা কিন্তু ভালো কাজের জায়গায় তুমি নষ্ট করছো কেঁদে দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু পুল ইউ আপ কেউ তোমায় একটু টেনে তুলবে না তোমাকে নিজেই উঠতে হবে তো এটা একটা আর আরেকটা কি জানি বলবো ভাবছিলাম সেটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না টাইম হয়ে যাচ্ছে তো সেটাই বললাম ইমোশনালি চেষ্টা করো প্রত্যেককে আমার ভিডিও যারা দেখো প্রত্যেকে আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের হয়ে যায় হয়ে যাওয়াটা কিছু ভুল নয় কিন্তু সাথে সাথে এই টিচিংসগুলো মাথায় রেখে যে না আমি কোনটা করছি আমি কি তাকে টানছি নাকি আমি তাকে ছেড়ে দিচ্ছি বলছি যে এটা ছেড়ে দেবো সেটা শতগুণ ফিরে আসবে আমার কাছে সেটার জন্য এক্সপ্যান্ডেড একটা হার্ট এক্সপ্যান্ডেড সেটা কখন হবে ওই এক্সপ্যান্ডশনটা বিনা কিছু শিখে হয় না ওটার জন্য শিখতে হয় তো এই ছোটো 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 করে আমরা একটু একটু করে শিখব আর ইমোশনালি অ্যাটাচমেন্টের দুটো কারণ আমরা মাথায় রাখবো একটা হচ্ছে পিছন থেকে টেনে ধরার যে অ্যাটাচমেন্ট সেটাতে আমাদের সৌভাগ্য দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে আর আরেকটা যেটা আমি মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছি যে আমি কিচ্ছু খারাপ ভাবিনি একদম ঠিক আছো একদম ঠিক আছো ফোন করো নি তো কী আসো নি তো কী হয়েছে এতে কি হবে যেটা আমি শেখাচ্ছি বা আমি যেটা নিজে শিখেছি সেটা তোমাদের মধ্যে আমি ট্রান্সেন্ট করছি বা স্প্রেড করছি এটাতে কি হবে সৌভাগ্য ভরতে শুরু করবে যে না হওয়া কাজগুলো ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলো বা কোথাও একটা বলছি তো বারবার ওই মাঠ পাই দিয়েছিল উনি উনি যে রাজা হবেন উনি জানতেন না কিন্তু উনি করেছিলেন অজান্তে তো সেটা যদি আমরা জ্ঞানে করি কতটা ভালো হবে তো এখন একটা বিরাট প্রশ্ন যে এটাও বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে দুনিয়ায় এই যে সাহাওয়াল বা ঘোর কলিজ এইটাতে বলছে আমরা তো মাটি এরকম দিতে পারবো না ওটা দিয়ে তো কারোর ভালো হবে না ওটা দিয়ে তো কোনো মানুষের কোনো কন্ট্রিবিউশন তাহলে আমাদের কাছে ওই মাটিটা কি ওই মাটির বলটা কি ওটা কি আমরা কোনটা দিতে পারি মানুষকে ম্যাক্সিমাম তো ম্যাক্সিমাম কি দিতে পারি জানো মানে আজকের দিনে যেটা সব থেকে অভাব সেটা হচ্ছে সময় মানুষকে আমরা সময় দিতে পারি মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি সময় দিই না আমরা কেউ কাউকে কোনো সম্পর্ককে বা শুনি না আমরা বলে ফেলি বা সময় আসছে না তত যতক্ষণ আমাদের ডিজারেবল এফেক্টটা আসছে না তখন সেই সম্পর্কটাকে সময় দেওয়া এবং সেই সময় দেওয়াটা ওই সেকেন্ড কজ যে আমি কুল করছি না তো মানে আমি আমার দিকে টানছি না তো আমি ওই মানে অব্যর্থ জানা তো ওষুধগুলো যে এটা এগুলো ওষুধই আমি বলবো মানে এই রকম এই ওষুধগুলো যদি আমরা জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারি তার একটা কথার কথা বলছি তিন মাস আমি কেঁদে কাটালাম 
ওটাতে আমার সৌভাগ্য নষ্ট হয়ে গেল সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে গেল বা প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক হতে পারে বা যে কোনো রকম কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিই মানে গোয়িং ব্যাক টু মাই লাইফ যে আগামী তিন মাস আমি এমন প্রার্থনা করব যে আমার সম্পর্ক যার জন্য আমি কাঁদছি আমি কাঁদবো না আমি তার ভালোটা চাইব সে যেন কজ শিখতে পারে লাইফে সে যেন ভালো থাকে সে যেন আমার তাতে কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে আমার ভিতরে যে আবর্জনাগুলো আমার সেন্টিমেন্ট আমার অভিমান আমার অভিযোগ এগুলো সৌভাগ্যটাকে খপ 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 করে খেয়ে ফেলে এগুলো সরে যাবে প্লাস যেটা হবে ট্রান্সেন্ট করে প্রেয়ার প্রেয়ার পৌঁছায় যে মানুষটার জন্য করছি সেই মানুষটার জীবনে কিন্তু আলো ফেলবে এরকম দেখেছি প্রচুর সম্পর্ক ঠিক হতে আসলে রাস্তা জানি না তো আমরা তার জন্য আমরা এইভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দিই সময় দিই না ওই মাটিটা হচ্ছে যে যেটা বাচ্চাটা শাকামণি বোধাকে দিয়েছিলেন ওই নিটোল যে মাটিটা ওটা হচ্ছে এখনকার দিনে ওইটা একমুঠো সময় যে কোনো সম্পর্কে যে কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা এই একমুঠো সময় দিই এবং ওই সময়টা এমনি এমনি সময় না ওটা উইথ প্রেয়ার সময় হ্যাঁ এগুলো একটু ফান্ডামেন্টাল টিচিংস একটু একটু সময় দিয়ে এগুলো যদি একটু আমরা চিন্তা ভাবনা করি একটু ভাবি এই যে আমরা বলি না মেডিটেশন অ্যাকচুয়ালি মেডিটেশন আমরা জানি না আমরা মেডিটেশনের মধ্যেও আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে মেডিটেশনের মধ্যেও নিজেদের ওই নেগেটিভিটিটাই চলতে থাকে ফান না চলতে থাকে ঠাকুরের কাছে বল আমার জীবনটা এরম হলো কেন অ্যাকচুয়ালি জীবনের দায়ভার আমার আমি ওই দুটো কজ যে বললাম তার প্রথম কজে আটকে আছি যে আমার সাথে এরম হলো কেন আমার সাথে ওইটার জন্য সৌভাগ্য নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি সেকেন্ড কজটা অ্যাপ্লাই করি আমার লাইফে যেটাতে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে একশো বার থাকবে আমার মান আমার পছ আমার ভালোবাসার লোক থাকবে কিন্তু তাকে আমার সাপোর্ট দেওয়ার থাকবে তো এটা বৌদ্ধ ধর্মে বলে যে একটা হচ্ছে যে 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 অ্যাটাচমেন্ট তোমাকে পিছনের দিকে টানবে আরেকটা অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে যেটা অ্যাটাচমেন্ট টুয়ার্ডস এ ল ল অফ কজ অ্যান্ড এফেক্ট তো আজকে এইটুকুই বললাম খুব ভালো থেকো তোমরা সকলে আবার খুব শিগগিরই এই কজ অ্যান্ড এফেক্ট নিয়ে খুব শিগগিরই আসবো ভালো থেকো আর যেটা সবসময় বলি কজে থেকো